ஓம் காத்தியாயனாய வித்மகே கன்னியாகுமரி சிதேமகே தன்னோ துர்கி பிரசோதயா வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கிரக நடைகள் எங்கெங்கு நிற்கிறதுங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜூலை மாதத்தில் இந்த ஆணி ஜூலை மாதங்கிறது ஆணி மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல்ல ஆடி மாதம் பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த கிரக நிலைகளோட ராசி பலனை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ மேஷத்தில் வந்து கிரகம் இல்லை அதனால் ரிஷபத்தில் சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் மிதனத்தில் புதனும் ராகு சூரியன் தற்சமையாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் இப்போ விருச்சகத்தில் சந்தனை தற்சமயம் ஒரு ரெண்டரை நாளைக்கு வரைக்கும் விருச்சகத்தில் இருப்பார் அப்போ தனுசில் குருவும் குரு இல் தான் குருவும் வக்கர நிலையிலையும் சனி கேதுவோட சேர்ந்துருக்கிறார் மீனத்தில் செவ்வாய் இப்போ இந்த கிரக நிலைகள் இந்த மாதம் முழுக்க இருந்துகிட்டு இருப்போம் ஜாதகத்தில் விருச்சகராசி விருச்சகராசி என்பவர்களே ஜூலை மாதத்தினுடைய ராசி பலன்களை பார்க்கலாம் அதாவது ஆணி மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் ஆடி மாதம் பதினேழாம் தேதி வரை இந்த விருச்சகராசியினுடைய கிரக நிலைகளை பார்க்கலாம் இந்த ராசிக்கு இரண்டில் சனியும் கேதுவும் ராசிக்கு மூன்றில் நகரத்தில் குரு பக்கர நிலையில் ராசிக்கு அஞ்சில் செவ்வாய் அதாவது மீனத்தில் ராசிக்கு ஏழில் சுக்கிரன் ஆட்சி பெறுகிறார் அதாவது ரிஷபத்தில் ராசிக்கு எட்டில் புதன் ஆட்சி பெறுகிறார் சூரியன் ராகு ஆகிய கிரகங்கள் இந்த ராசியிலே அமர்ந்திருக்கின்றன அதாவது இந்த விருச்சக ராசி சின்னம் வந்து தேல் இந்த ராசியினுடைய தேல் இருப்பதால் இவர்கள் தேரை போல் ஊறுவார் திரவியம் நிறைய தேடுவார்கள் வாலிபத்தில் சிறு சிறு கோபங்கள் தவறுகள் செய்வார் அப்படின்பார் இந்த விருச்சக ராசி இந்த விருச்ச ராசிக்கு இப்பொழுது ஏழரை சனியினுடைய தாக்கம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது விரைச்சனி முடிஞ்சு ஜென்மச்சனி முடிஞ்சு இப்போ பாதச்சனியில் இந்த சனி நின்றுகிட்டு இருக்கு இன்னும் சனி இன்னும் ஒரு ஆறு மாத காலத்திற்கு இந்த ஏழரசனுடைய தாக்கம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இந்த விருச்சக ராசியில் இதுவரை இருந்த கஷ்டங்கள் ஓரளவு குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் குரு வந்து விட்டார் அதனால் இதுக்கு மேலே பிரச்சனைகள் என்பது வராது இந்த விருச்சக ராசியினுடைய நட்சத்திரத்தை பார்க்கும்போது விசாகம் நான்காம் பதம் அனுசம் கேட்டை ஆகிய நட்சத்திரங்கள் உள்ளடங்கியது இந்த விருச்சக ராசி இந்த விருச்சக ராசியினுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் ஐந்தாம் இடத்தில் வலுப்பெறுவதால் ராசியினுடைய பலம் பெறுகிறது அப்போ ராசிநாதன் பலமாக இருந்தார்னாலே உடல் பலம் உண்டு ஆரோக்கியம் மேம்படும் இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும் இதுவரை இருந்த வைத்திய செலவுகள் குறையும் இதுவரை இருந்த கஷ்டங்கள் விலகும் ஒரு சிறப்பான நேரம் இந்த நேரம் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஜா இந்த ரா ராசிநாதனுடைய செவ்வாய் அந்த கோணத்தில் இருப்பதால் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும் கொடுத்த கடன்கள் அல்லது வாக்குகள் இனிமேல் நிறைவாக இருக்கும் இதுவரை இருந்த கடன் பிரச்சனை ஓரளவு கட்டுக்குள் இருக்கும் இதுவரை இருந்த மருத்துவ செலவுகள் குறையும் வயதானோர் போன்றவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் குடும்பத்தில் இருந்த சண்டை சச்சரவுகள் நீங்கும் ஏன்னா இந்த விருச்சக ராசிக்கு ஒரு சிறப்பான நேரம்னே சொல்லலாம் இந்த நேரத்துக்கு இந்த ராசியில் இருந்த இன்ன வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்திருப்பாங்க ரொம்ப கடங்கச்சி பிரச்சனை கஷ்டம் விரயம் மன உளைச்சல் சண்டை சச்சரவு இப்படி அனைத்தும் இந்த நேரத்தில் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு இதுக்கு மேலே ஓரளவுக்கு கட்டுப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விருச்சக ராசிக்கு குடும்பம் என்று பார்க்கும்போது இதுவரை இருந்த சண்டை சச்சரவுகள் கணவன் மனைக்குள்ளிருந்த அன்னோனியம் பெருகும் 
வாக்குவாதங்கள் நடந்து வந்த காலமெல்லாம் மாறி இப்பொழுது ஒரு நல்ல சூழ்நிலை ஏற்படுவதற்கு இந்த விருச்சராசிகளுக்கு சிறப்பான காலம் என்றே சொல்லலாம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இதுவரை கொடுக்காத இருந்தவர்கள் கொடுக்காத பணம் வராத செலவு வராத பணங்கள் ஆகியவை அனைத்துமே இவர் வருவதற்கு ஒரு சிறந்த காலம் குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனை அக்கம் பக்கத்தவனுடைய உறவுகள் சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டது அனைத்துமே ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் இருக்கும் அல்லது வராமல் இருக்கும் என்றே சொல்லலாம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இதுவரை கல்யாணம் அதாவது ஆண்கள் அல்லது பெண்கள் இவர்களுக்கு திருமணம் தாமதமாக இருந்தால் இந்த மாதத்தின் கடைசியில் திருமணம் கைகூடி வரும் பெண்களுக்கு க பெண்களுக்கும் திருமணம் கைகூடி வரும் ஆண்களுக்கும் திருமணம் கைகூடி வரும் இதுவரை வராத இருந்த திருமண நிகழ்ச்சிகள் அல்லது பேசாத இருந்த உறவுகள் அனைவருமே இப்போ தானே வந்து பேசுவதற்கு இது ஒரு சிறந்த காலம் என்றே சொல்லலாம் இந்த விருச்சியராசினுடைய கிரக நிலைகள் வலுவாக இருப்பதால் சிறந்த ஒரு நற்பலன் என்றே சொல்லலாம் இருந்தாலும் இரண்டாம் இடத்தில் சனி கேது இருப்பது கொஞ்சம் நம்மளுடைய வாய் வாக்கு வாக்குகளை மிகுந்த யோசனையுடன் பேச வேண்டும் ரெண்டில் சனி அப்போ சின்ன சின்ன பிரச்சனை வருவதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு ரெண்டில் கேது அதுவும் கொஞ்சம் பிரச்சனை வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ரெண்டாம் இடத்துக்குடைய குரு மூணில் வக்கர நிலை அதனால் நம்மளுடைய பேச்சை ரொம்ப குறைச்சிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கறதையும் கொஞ்சம் தாமதம் யோசித்து தான் கொடுக்கும் அது எது வரைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆணி மாதத்து இந்த ஆணி மாதத்தினுடைய கடைசி பாதி நாட்கள் அப்படின்னா பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் அடுத்த சூரியன் வலுவாக வந்து வர்றதுனால வாக்கு கொடுத்ததை தானே ஒரு சிறந்த பலனாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த விருச்சக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வி என்று பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாம் இடத்துக்குடையவர் அது தனா தனக்காரனாகிய குரு வக்கரநிலையில் இருக்கிறார் அதாவது குழந்தையில் கல்வியில் மந்தந்தான் அதாவது உயர்கல்வி பெறுபவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன் என்று சொல்லலாம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மூன்றாம் ரெண்டாம் இடத்தில் சனி மூணாம் இடத்தில் குரு வக்கரம் நண்பர்களோட ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் மூன்றாம் இடம் என்பது தைரியத்தை குறிக்கக்கூடும் அப்போ தைரியஸ்தான அதிபதி ஆட்சி பெற்று இருந்தாலும் இரண்டும் பரிவர்த்தனை என்ற நிலையில் இருக்கிறதுனால நண்பர்களுடைய ஆதரவு கிட்டும் கல்வி மேம்படும் உயர்கல்வி பெறுவோர் நன்றாக கல்வி பயிலலாம் நாலாம் இடம் எனக்கூடிய வாகனஸ்தானம் அதாவது தாய் வழி உறவுகள் மேம்படும் தாய் வழியில் இருந்த சொத்து பிரச்சனைகள் தீரும் தாய் வழியில் இருந்த பிணக்குகள் அகலும் தாய் வழி அல்லது தாயார் வர்க்கத்தில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் வண்டி வாகனம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த வாகன ஸ்தானாதிபதி தான் வீட்டை பறப்பது வலுவாக இருப்பது புதிய அல்லது பழைய வாகனங்களை மாற்றி அமைக்கலாம் புதிய வாகனம் வாங்குவது அவ்வளவு சிறப்பல்ல பழைய வாகனங்களை மாற்றி அமைக்கலாம் வீடு மனைகள் போன்றவற்றை புதிதாக அமைப்பது புதிதாக வாங்குவது போன்ற செயல்கள் இப்போது சற்று தாமதப்படுத்த வேண்டும் இந்த மாதத்தின் இறுதியில் சிறப்பாக செய்ய செய்யக்கூடிய அமைப்பு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உண்டு ஆடை ஆபரண சேர்க்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த காலம் என்றே சொல்லலாம் புதிய நகை வாங்குவது பழைய நகைகளை மாற்றி அமைப்பது போன்ற விஷயங்களை இந்த மாதத்தில் ஈடுபடலாம் குறையொன்றும் வராது மேலும் பெண்களுக்கு நாலாம் இடம் சுகஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய சனி நாலாம் இடத்தை பார்ப்பது பெண்களுக்கான இதுவரை இருந்த பிரச்சனைகள் ஓரளவு குறையும் கணவன் மனைவுக்குள் இருந்த பிணக்குகள் தீரும் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த உறவுகள் மேம்படும் மேலும் சுகஸ்தானம் வலுவாக இருப்பதனால் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் உடல்நலத்தில் இருந்த கோளாறுகள் அகலும் பெண்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த காலம் என்றே சொல்லலாம் திருமணம் காதல் வாழ்க்கை இவர்களுக்கு கைகூடி வரும் காலம் என்றே சொல்லலாம் ஏன்னா ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்தில் குரு ஒரு சிறப்பான நிலையில் இருக்கிறார் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தில் புதன் ஆட்சி பெறுவது மிகுந்த யோகம் 
செவ்வாய் மீனத்தில் இருப்பது மிகுந்த காலம் ஆகவே பெண்களுக்கான காதல் கல்யாணம் திருமண வாழ்க்கை சுப வாழ்க்கை காது குத்துதல் சுப நிகழ்ச்சி நடத்துவது போன்ற விஷயங்கள் அனைத்துமே இந்த மாதத்தில் சிறந்த பலன் என்றே சொல்லக்கூடிய அமைப்பு உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கு சிறந்த காலம் ஏனெனில் இவர்களுக்கு வருமானம் கூடும் செலவுகள் குறையும் வராத கடன்கள் வரும் கொடுத்த கடன்கள் வரும் புதிதாக பணம் கொடுப்பது வாங்குவது இவர்கள் இவர்களுக்கு உத்தியோகத்தர்களுக்கு நல்லது தொழில் முனைபுரிவோர் புதிதாக தொழில் தொடங்குவோர் இவர்கள் சற்று கால தாமதம் ஆக வேண்டும் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதினேழு போன்றவை இந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் என்று பார்க்கும்பொழுது இவர்களுக்கும் சிகப்பு மஞ்சள் இவர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நிறங்களாக கருதப்படலாம் ஆகாத நாட்கள் அதாவது சந்திராஷ்டம நாட்கள் பதினேழு பதினெட்டு ஆகியவை இவர்களுக்கு ஆகாத நாட்கள் அதாவது யோகமான நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வியாடனும் சனியும் இவர்களுக்கு மிகுந்த சனி யோகமான நாட்கள் இவர்களுடைய பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால் ராசிநாதன் செவ்வாய் தனாதிபதி குரு அப்போ செவ்வாய்க்கும் முருகபெருமானுக்கும் குரு பகவானைய தட்சணாமூர்த்திக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை முருகபெருமானுக்கும் வியாழக்கிழமை தட்சணாமூர்த்திக்கும் நெய் தீபம் ஏற்றி முருகப்பெருமானுடைய காயத்திரி மந்திரத்தையும் தட்சணாமூர்த்தியினுடைய காயத்திரி மந்திரத்தையும் உச்சரித்து நெய் தீபம் ஏற்றி இவர்கள் வணங்கி வர இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இருந்த பிரச்சனைகள் அகன்று சுபமான வாழ்க்கையும் சுபமான செல்வம் பெற்று பெற இவர்களுக்கு மிகுந்த காலமாகும் என்பது இந்த ராசிக்காரனுடைய யோகமாகும் 